স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী আমার অনলাইন ক্লাসে আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা আজকে ভর কেন্দ্র পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং একটা অঙ্ক সলিউশন করব অর্থাৎ কিভাবে একটা টি সেকশনে ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা पृथिवीर आकर्षण बल जे बिंदु दिए अतिक्रम कर পৃথিবীর আকর্ষণ বল আছে বা বস্তুর ওজন আছে বা বস্তুর ভর আছে এটা যে বিন্দু দিয়ে ক্রিয়া করে এটা কিভাবে বুঝবো প্র্যাকটিক্যালি ধরো এটা এখানে রাখলে এটা কি হচ্ছে এখানে এভাবে সরি এখানে এটা রাখলে কি হচ্ছে সাম্য অবস্থায় আছে এবং ওই বিন্দু দিয়ে কি আছে সমস্ত ভর অতিক্রম করতেছে পৃথিবীর আকর্ষণ বল ওই বিন্দু তাহলে এই যে যে বিন্দুটা পেল এইটাই বস্তুর কি ভর কেন্দ্র অর্থাৎ যে বিন্দুতে একটা খুঁটির মাধ্যমে যদি আমি প্র্যাকটিক্যালি বলি যে এই বাড়িটাকেও যদি একটা বিন্দুর উপরে রাখা যায় তাহলে ওই বিন্দুটাই হচ্ছে এই বাড়ির ভর কেন্দ্র তাহলে এরকম নৌকা আছে জাহাজ আছে বা গাড়ি আছে প্রত্যেকটির একটা ভর কেন্দ্র আছে ভর কেন্দ্র যদি সরে যায় তখন সেটা উল্টে যায় যেমন এটা ভর কেন্দ্র যদি এইখানে আসে তাহলে এটা কেন উল্টা অবস্থায় উল্টান অবস্থায় গাড়িটা যখন উল্টে যায় তার ভর কেন্দ্র কিন্তু সরে যায় তাহলে আমরা ডিজাইন করার সময় এই ভর কেন্দ্রটা যাতে সহজে সরে না যায় অল্পতেই যাতে সরে না যায় সেই জন্য আমরা ওইভাবে ডিজাইন করে থাকি তো আশা করি এই ভর কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু আইডিয়া গ্রো হয়েছে তো আসো এখন রেফারেন্স অক্ষরাকে বলে যে অক্ষের সাথে কিন্তু একটা চিত্র আমি যদি এখান দিয়ে এখানে দুইটা অক্ষ আঁকি একটা এক্স একটা ওয়াই 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 অক্ষ আর একটা হচ্ছে এক্স এক্স অক্ষ তাহলে এই দুইটা অক্ষ হচ্ছে রেফারেন্স অক্ষ এই অক্ষের মাধ্যমে এই অক্ষের সাথে কি আমরা এখানে কোথায় ভার কেন্দ্র আছে ধরো আমি এখানে ভার কেন্দ্র আছে कल्पना कल्पना कल्पित अक्षारेस अक्ष এখন আসে প্রতিসম অক্ষ কাকে বলে যে ধরো এই যে টি সেকশনটা এই টি সেকশনটা আমরা একটা অক্ষ দিয়ে অর্ধেক করতে পারি অর্থাৎ এই অক্ষের কোন একটা জায়গায় ভার কেন্দ্র আছে তাহলে এইটা এই এই জায়গায় ভার কেন্দ্র আছে তাহলে আমি যদি মনে করি যে এই টি সেকশনটা একটা নির্দিষ্ট অক্ষ দিয়ে এটাকে আলাদা করা যাবে মানে বিভক্ত করা যাবে সমান ভাবে অর্থাৎ আমি যদি কল্পনা করতে পারি যে এই অক্ষের উপরে যে কোনো একটা জায়গায় কি আছে ভর কেন্দ্রটা আছে তাহলে এই অক্ষটা হলো প্রতিসম অক্ষ এখানে যদি আমি জেড সেকশন আঁকাই তাও কিন্তু এটা এটা প্রতিসম অক্ষ হিসাবে কাজ করবে আর যদি এদিক দিয়ে একটু বাড়ানো হয় তাহলে কিন্তু প্রতিসম অক্ষ না কারণ এই এদিকে কম এই ডিস্টেন্সটা কম এই ডিস্টেন্সটা বাইরে তাহলে এটা প্রতিসম অক্ষ হবে না তাহলে প্রতিসম অক্ষ হইতে হলে অবশ্যই দুই পার্শ্বে সমান সমান অংশ থাকতে হবে হ্যাঁ সমান ক্ষেত্রফল থাকতে হবে এদিকে যতটুকু ক্ষেত্রফল ওই দিকে ততটুকু ক্ষেত্রফল তাহলে এটা প্রতিসম অক্ষ প্রতিসম অক্ষ খারাপ হতে পারে আনুভূমিক হতে পারে যদি এই চিত্রটা চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন এখানে আমরা এই চিত্রটাকে যদি এইভাবে লিখি একটা টি সেকশন অথবা একটা এই তাহলে এই প্রতিসম অক্ষ কিন্তু এইটা কারণ এই 
कत दूरे आर्णय करते कत दूरे मैं बार कत निर्णय करते सेंटर अब ग्राविटी निर्णय हो जाए की जगह क्षेत्रफल आलदा आलदा कर हिसाब करते क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्त क्षेत्र क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्त त्रिश गुण दस एकदम सोजा अंक कठिन ना जरा कठिन मन करते ज्ञातार्थे बोलिए अंक खुबी इजी खूब इजी जो मेकानिक्स जो अंक आज सब चे अंक इजी अंक हल ये तो जो एन देखो त्रिश गुणन दस समान कत हईल सेंटीमिटर स्कोर तक तिर दस एखे तिर दस आदि बीस होते बीस दस तो जैक तो तीन शो सेंटीमिटर स्कोर जोड़ा दूर दूरत्य 
गुण कर लिखते टर अतिक्रम कर धन्यवाद सब